Retomamos los deportes y continuamos hablando de fútbol porque Inglaterra alcanzó la final del Mundial Sub-20 de Corea del Sur 2017 en la que se enfrentará contra Venezuela después de vencer 3 por 1 a la selección de Italia en Jeonju. El partido que arrancó muy dinámico entre ambos rivales empezó favoreciendo a los italianos que se adelantaron apenas en el minuto 2 cuando Ricardo Orsolini batió el arco con un izquierdazo desde la frontal. Sin embargo, los ingleses no se desconcertaron a pesar de la expulsión de Onomá al minuto 18. Fue después del descanso cuando Solán, quien empató las acciones con un disparo efectuado casi a puerta vacía y sin perder el control del partido, Inglaterra sentenció su pase a la final con otro tanto de Solán y que dio la ventaja definitiva a los ingleses. Previamente hubo otro tanto de la selección inglesa que este domingo estará en la final de la Copa Mundial Sub-20 ante Venezuela por Venevisión ante sala a las 5 de la mañana y tras su inicial 6 de la mañana. Pasamos a notas del baloncesto porque en el juego 3 de la final los, los, los guerreros de Golden State tomaron ventaja y pusieron en jaque a los caballeros de Cleveland. Clay Thompson, Stephen Curry, Kevin Durant guiaron la ofensiva de los guerreros. Por el otro lado, Kyrie Irving junto a LeBron James trataron de impedir que los de Oakland le robaron el juego, pero a falta de tres minutos los de Steve Kerr lideraron un 11-0 para llevarse el triunfo. Los Warriors están en juego de barrer la serie y llevarse el título de la NBA. Y finalizamos con las grandes ligas porque el receptor venezolano Francisco Cerveri fue incluido en la lista de lesionados de los Piratas de Pittsburgh tras presentar una contusión cerebral debido al impacto de un foul en el encuentro frente a los Orioles de Baltimore. Cervelli abandonó el juego en la novena entrada al recibir este pelotazo directo a la careta en el área de la mandíbula. El estratega de los Piratas informó que debido al historial de contusiones del pelotero fue retirado temporalmente para obtener la información necesaria de los estudios clínicos. Cervelli será sustituido por el joven Jacob Stallings de la AAA. Aquí va de la cruz, tira el arco. ¡Papá, papá, papá, papá! El arquero venezolano tapa su segundo tiro penal. Y Venezuela está... Ahí estaba, el momento histórico del día de hoy donde Venezuela alcanzaba un pase sin precedentes a la final de un torneo FIFA, a la final de una Copa Mundial. La Vinotinto sufrió de más de la cuenta en el partido contra Uruguay que se iba al frente con el tanto de, de la Cruz. Sin embargo, el empate llegó al 91 por intermedio de Samuel Sosa. El partido se fue hasta los penales, cuando Adalberto Peñaranda anotó el primer tanto. Después de eso, Uruguay anotó el primer tanto, el del empate, y Wilker Fariñez tapó dos. Venezuela anotó el resto por intermedio de Sosa, de Hernández y de Yangele Herrera. Falló. El único que falló un penal fue este, precisamente, fue Jefferson Soteldo, que fue el cuarto penal de Venezuela. Fariñez se vistió de héroe al tapar el último penal, la final será el próximo domingo, 5 de la mañana, donde Venezuela buscará el campeonato del mundo. La celebración en el vestuario no se hizo esperar y fue hasta emotiva. Ya la escuchamos, los cánticos de la selección, Enrique. Así es, lo está...